Assalamualaikum teman-teman kembali lagi di channel I Love Computer Pada kali ini saya mengalami masalah pada printer IP2770 merek Canon Dengan kode error seperti ini teman-teman Akan saya hitung blinkingnya berapa kali 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 6 kali teman-teman 6 kali blinking orange bergantian jika dilihat di laptop atau di komputer kodenya seperti ini error number 5400 jadi disuruh matikan dan nyalakan printernya kembali tetapi jika hanya dimatikan dan nanti dinyalakan lagi printernya bisa normal hanya sesaat namun setelah beberapa waktu bisa seperti ini lagi teman-teman ini solusinya adalah uh, diperbaiki cartridge jadi kerusakan seperti ini terjadi karena cartridge yang rusak atau overhead atau panas yang berlebihan pada cartridge jadi cartridge ini butuh diganti teman-teman kan saya coba ini saya matikan jadi saya punya battery yang masih bagus di printer yang satunya kan saya coba menggunakan battery yang yang satunya ini yang 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 masih bagus saya coba ganti dua-duanya ini yang tadi overhead ya yang panas ya mungkin cartridge nya sudah tidak terlalu bagus itu saya pasang cartridge yang masih bagus seperti ini lalu saya nyalakan lagi tunggu teman teman ya di sini kan tadi sudah saya perintah printing atau test print jadi nanti printernya secara otomatis akan ngeprint test print itu hasilnya seperti apa masih kelip-kelip atau tidak ya ini muncul kelip-kelip seperti ini artinya run out get rid run out ya, seperti ini jadi cuma butuh pencet tombol resume selama 5 detik saya pencet ini saya tahan selama 5 detik pas nanti dia minta sekali lagi seperti itu yang tadi kan warna yang run out warna nanti yang hitam pun juga run out sama ya ternyata masih klik dua kali teman-teman Ya. Masih error number 500 eh, 5400. Walaupun sudah diganti dengan cartridge yang normal. Jadi kerusakannya kemungkinan besar pada rumah cartridge-nya. Kalau cartridge-nya ini sudah diganti masih tetap seperti itu, berarti yang rusak rumah cartridge-nya, teman-teman. Oke. Hmm. Kalau begitu saya bongkar saja. Ya, maaf teman-teman, ini tidak saya bongkar dahulu. Saya cek dulu pin konektor dari rumah gadget ini seperti apa. Jadi, saya akan coba bersihkan pinnya ini menggunakan obeng min. Jadi, saya gesek-gesek seperti ini. Yang warna juga sama. Ini tujuannya agar pinnya ini bersih lagi dan bisa menempel sempurna pada cartridge nya kan saya coba lagi ini saya menggunakan cartridge yang pertama ya bukan cartridge nya punya saya yang tadi memang asli dari printernya ini saya coba lagi teman teman setelah pin konektor rumah cartridge nya dibersihkan
di sini perintahnya sudah hilang akan saya perintah ulang nozzle check print button oke okay. seperti biasa tadi run out ditahan selama 5 detik ya ini run out yang kedua tahan lagi 5 detik oke okay, sudah tinggal menunggu test print biasanya proses cleaning dulu dia cleaning otomatis karena baru mendeteksi cathode baru ditunggu ya teman-teman ya sambil menunggu teman-teman yang belum subscribe silahkan subscribe terlebih dahulu karena subscribe itu gratis dan dengan subscribe teman-teman juga membantu channel saya agar lebih berkembang ya ternyata tetap sama hasilnya itu 2 3 4 5 6 tetap sama 5400 ya seperti ini oke saya putuskan untuk bongkar saja oke teman-teman ini saya mau mulai untuk membongkar printernya menggunakan obeng plus seperti ini oh itu mulai dari depan sini ada empat baut untuk membuka casing bagian atasnya besi beraninya sudah hilang Jadi saya gesek-gesekan ke besi berani tadi biar bautnya bisa nempel lagi di obengnya oke 4 baut sudah terbongkar kemudian ini baru pertama kali dibongkar teman-teman masih ada ini rotasinya saya lepas dulu lalu di bagian belakang di sebelah sini ada pengunci kita akan pakai obeng min seperti ini lalu tarik ke atas ya terbongkar Ini tampilan dalamnya teman-teman. Saya akan coba ganti rumah kaitritnya karena diganti kaitrit yang masih normal pun hasilnya tetap sama. Saya akan mulai dari sini.
bawah teman-teman untuk melepas apa fleksibelnya ini penguncinya di belakang sini ini cukup tekan seperti ini ini sudah lepas oke ini sudah terlepas rumah kartunya teman-teman saya akan cari penggantinya terlebih dahulu oke teman-teman saya sudah menemukan pengganti rumah kartrip yang masih normal ini tadi rumah kartrip yang rusak atau tidak normal sekarang tinggal pemasangan oke ini cara pemasangannya teman-teman Nah, masukkan ini dulu nah, ini fleksibelnya kemudian kaitkan ya sampai ada bunyi klop oke kemudian tinggal pemasangan Ketriknya seperti ini dimasukkan. Ini ditata dulu teman-teman. Ditata seperti ini sambil dipegang seperti ini lalu ini masukkan susah teman-teman tapi hati-hati sedikit tarikan lalu kait sambil dibuka Clear. tinggal pasang opennya eh open mode ini
dalam pemasangan ini harus pas tengah-tengah teman-teman ada ukurannya seperti ini kalau sudah di pas tengah baru dikencangkan ada yang sebelah kiri juga sama pas tengah lalu kencangkan terakhir baru yang tengah oke selanjutnya pasang ini sensornya jalur sensornya Oke, setelah itu pasang ini. Pasang pot yang paling besar dulu ini, teman-teman, yang ada pirnya. memasang dua mul terlebih dahulu setelah itu akan saya cek jadi enggak saya pasang semua murnya untuk mengetahui apakah sudah normal atau belum hanya dengan mengganti rumah baterainya kalau setelah diganti rumah baterainya tetap tidak normal kemungkinan besar mainboardnya yang rusak bisa semoga saja dengan penggantian rumah kartet printer ini sudah normal tanpa harus mengganti mainboard Oke, okay, sudah dipasang. Kartridnya saya pindah sini. Oh, yang sebelah sini agak bergetar. Saya kasih baut dulu biar nggak keras. Oke, okay, saya pasang kabel eh tombol kabel powernya. Saya pasang kabel bo uh, tatanya juga selalu saya nyalakan hmm. jangan lupa kertas lalu kita sprint ulang perintah ulang di laptopnya teman-teman nomor -teman. cek oke okay. pas sudah mau ngeprint dengan normal tanpa error 5400 tadi tetap sama teman-teman tetap error 5400 seperti ini ini sekarang 5200 teman-teman baru lagi tadi 5400 sekarang 5200 oke teman-teman setelah mengganti katrit sama mengganti rumah katritnya tetap sama kasusnya sekarang akan saya coba reset jadi tekan tombol resume ini 
yang bawah ditahan terus lalu tombol powernya dipencet ya kan nyala hijau lalu pencet tombol resumenya 5 kali 1 2 3 4 5 ya dalam mencet tombol resumenya ini tombol powernya jangan dilepas ya teman-teman ya nah, setelah 5 kali baru kedua-duanya dilepas secara bersamaan ya seperti uh. ini nanti laptopnya akan mendeteksi apa namanya printer baru apikan saja ini di bawah apikan saja saya close terus teman-teman menyediakan alat untuk reset printernya namanya service tool seperti ini ya oke saya mulai set dari sini clear encounter set ya nanti dia akan minta kertas saya lupa kita menaruh kertas di sini saya ulangi lagi sekali lagi dia ngeprint jadi saya pasang ulang kertasnya seperti ini saya fokus lagi ke laptop sini nanti akan muncul tulisan finish oke okay. lalu yang kedua ini ink up sorted counter yang paling bawah set lagi oke okay. lalu yang terakhir clean app room lalu oke okay dia akan ngeprint sekali lagi ini sudah mau ngeprint teman-teman tapi hasilnya tidak ada karena apa namanya Gatritnya yang rusak. <tuh> Ke terakhir, saya akan tes print ulang lagi. Apakah setelah diriset seperti itu, printernya masih normal? Saya akan coba matikan terlebih dahulu. Lalu saya nyalakan kembali. melakukan tes print ulang ini terlihat sudah normal ya teman-teman ya sepertinya ya maka saja tidak muncul kode error 5000 400 atau 5200 lagi yang menunjukkan bahwa itu keterangannya overhead pada bagian headnya pada bagian catheridnya teman-teman
oke teman-teman ini sudah mau ngeplin ini pertanggungnya printer sudah normal walaupun tidak ada hasilnya oke okay, next video saya akan uh, beritahu cara yang awalnya tidak ada gambarnya seperti ini tidak ada tulisannya atau teksnya atau hasilnya nanti saya perbaiki menjadi ada seperti itu oke okay, jadi kesimpulannya di tutorial kali ini hanya butuh mereset app roomnya ini tadi walaupun saya sudah mengganti cartridge dan mengganti rumah cartridge nya hasilnya tetap sama karena setiap kasus setiap kasus yang seperti ini beda-beda teman-teman ada yang ada yang diganti cartridge nya sudah normal diganti rumah cartridge nya sudah sudah normal tapi ternyata pada kasus yang ini minta di reset app room nya seperti itu Oke, okay, sekian video dari Ayla Komputer. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Jika ada pertanyaan, silakan komentar di bawah. Oke, okay, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.